。七少，怎么样了？我看还是先休息一下吧，这也不是一朝一夕的事情。七少，七少，顾太医，吃点东西吧。七少七少，这样不行，我还是扶你先休息一下。走，七少，公公万万不可。我们是依靠银针对头部穴位的刺激，来操控他们的行动。这二位变化最大。哼，不错。看来我们还得多找一些内力深厚之人。可是我们的药引已经不够了，为何不继续调剂？入药的药材十分稀少，一时半刻也找不着。小人们实在没有办法无中生有，请公公恕罪。真是可惜了。公公也无需忧虑，只要康健之人身上的伤口感染上第一代独孤人的血液，就会变成第二代独孤人。一旦变换完成，就会与第一代独孤人血脉相通，跟随第一代独孤人行动。但因为药效和血液的稀释，第二代独孤人的威力比第一代独孤人相差甚远。即使如此，务必尽快找到药引子。是，好，做得好。朕十分欣慰。<笑>你们要加紧炼制独孤人，切记找些身手好的去做试验品。老奴遵旨。嗯、启禀陛下，研制独孤之毒的药草世间罕有，一时很难采集到这么多。老奴已经命人尽快采集了。哦。那现在第一代研制的够多少人？回禀陛下，已经炼制好的有八个，估计还可供十余人的量。那这八个独孤人，是我们的宝贝，不可一次性派出去。最不济，可以用第一代独孤人研制第二代独孤人。老奴遵旨。把毒瘟疫全部扩散出去。这，老奴愚钝。不知陛下，朕的军队自然是越强大越好。没有朕，百姓怎么能够安居乐业？终有一天，那些牺牲的百姓和他们的后代会明白，现在的牺牲是值得的，未来的牺牲也是值得的。李全，老奴在。朕要独孤人大军越多越好。老奴遵旨。既然第一代独孤人这么珍贵，就可以用第一代独孤人的血去研制更多的第二代独孤人，那自然要物尽其用。陛下英明。李全，派两个独孤人
去京城杀了韩云溪，只要韩云溪一死，毒宗一脉就会绝后。这解毒蛊的方法，估计也会失传。到时候，龙飞也不只失去挚爱，还可以让他身上的毒蛊爆发而死。恭喜陛下，有了这支毒蛊大军，陛下千秋万载统一天下的日子将指日可待。<笑>真想亲自研制一个毒蛊人，老奴这就去准备。参见陛下，快去！是。陛下，请赶紧洗手。陛下放心，这毒鬼药剂外敷，没有任何毒素。只是今日，陛下万不可再碰其他毒物，否则，沾上毒物的地方会变灰。嗯。娘娘，是不是还要下三次毒？还有三次，陛下体内的慢性毒就会毒发，到时候就会一病不起。嬷嬷，为什么我们的计划就要成功了？可是我却一点也不开心，娘娘。前几次已经下毒了，现在是箭在弦上，不得不发。娘娘，你就别想那么多了。陛下驾到！臣妾参见陛下。快快免礼。陛下。今日怎么这么早就过来了？不知怎么了，最近朕经常会感觉疲惫，所以来青儿你这儿偷一会儿闲。莲子羹，青儿快端给朕，朕正好口渴。陛下，那碗莲子羹是刚刚熬好的，可能有些烫，要不我们等凉了再喝？哎，无妨，快端给朕吧。是。你没事吧，陛下？陛下放心，这毒鬼药剂外敷并没有任何毒素，只是今日，陛下万不可再触碰其他毒物，否则，沾上毒物的地方会变灰。难道莲子缸里面加了药物？啊，陛下，陛下怎么了？没事，朕突然想起来，还有重要的公务要处理，所以今晚就不能待在青儿这儿了。
。李全，老奴在。把莲子羹端回去，等凉了以后再给朕喝，千万别洒了。这可是秦妃的一片心意啊。是。陛下，李全，老奴在。把莲子羹拿到太医院检查，切记要隐秘行事。老奴明白，老奴这就去办。青儿，你可千万别让朕失望。先生，你好些了吗？好多了。幸好之前吃了绝宗草，身子才能恢复的这么快。七少，我家宗主早就说过，毒蛊之毒无解。你已经尽力了，虽然明知如此，我怎么可能甘心呢？我怎么可能让毒丫头她一个人？我理解你的心情，但是啊，与其这样没有结果的等下去，我更希望能陪在小姐和殿下的身边。只要他们有任何用得着我的地方。我会倾力相助。你说的对，我可能执念太深，我没有你看得明白，我没有把握好清楚。雨泽，我们收拾东西，回京城吧。我想回去陪毒丫头，无论这个结果怎么样。我想陪他一时，就一时。救命啊！救命啊！放开我！救命啊！啊！啊天辉地不仅研制出了毒蛊之毒，还找到了让毒蛊之毒迅速传播的方法。天辉地这个暴君，果然残忍至极。既然如此，草菅人命。这样，七少，你有伤在身，先走，我来引开他们。好。真是奇了怪了，这一路上看的都是老弱妇孺，未曾见过一个强壮男子啊！恐怕早就被天辉帝抓去炼制毒蛊人了。幸亏秦王殿下入驻天宁啊，否则这些无辜的百姓早晚被那暴君荼毒蹂躏。待末将杀入西京，定将那暴君大卸八块。小殿下，顾太医。原来你也在这儿啊！太好了，天辉帝已经研制出了毒蛊人。我刚才看见一群秦王的将士进城了，他们应该会救下顾太医的
，齐少不用过于担心。既然援军来了，这边境地区应该是无大碍了。雨泽，你就带着绝宗草进城，交给他们，帮他们解毒瘟疫。那七少你呢？我得回去找毒丫头，我担心她一个人留在京城，说不定会出什么事情，我必须赶紧回去。那好吧。你是说，一个独孤人能再造出很多个独孤人？正是。顾太医，可有克制这些独孤人的对策？暂时还没有。这可如何是好？不能再等了，我们应该先发制人，否则这些独孤人会越来越多，我们更加无法抵挡啊！骠骑将军，你带人守住城门，千万不能让这些独孤人跑出去。领命。顾太医。你留下，指导其他太医。我得即刻回宫，向我哥汇报情况。嗯。雨泽姑娘，你怎么会在这儿？没有绝宗草，你是解不了这个瘟疫的。我家七少让我带着绝宗草来救你们。小殿下，请放心，这绝宗草是顾七少和雨泽姑娘冒着生命危险采来的，而且这些日子以来。雨泽姑娘就是在青山镇采药和烤绝宗草，微臣愿意替她担保。既然有顾太医为你做担保，我就信你一次。为了这一方百姓，就有劳各位了。我得即刻回宫，向我哥汇报情况。诸位，告辞。数日不见。小殿下仿佛变了，啊！是秦王殿下教导有方啊！老奴参见陛下。查的怎么样了？呃，回禀陛下，毒医说，这莲子羹里……不用吞吞吐吐的，说吧。这莲子羹里放有一种慢性毒药，量很微弱，但长期服用的话，就会毙命。他为什么要这样做？王振这么信任他。陛下，清妃娘娘不仅给陛下下毒，还暗中与朝廷权臣交往甚密，又结党营私之嫌。陛下。老奴是否现在就把清妃娘娘抓起来？朕自有分寸。独孤大军建立的怎么样了？陛下，请放心，正在有条不紊的进行中，很快就会有一支强大的独孤人军队为陛下效力。很好，切记。研制第一代独孤人，是一统天下的关键。尽快找到妖艳，老奴遵旨。下去吧。是。娘娘，你突然要看西丘地图做什么？我看一下路线，怎样进攻才能更快救出地？陛下驾到！臣妾参见陛下，参见陛下。快快免礼。陛下，前几日家里又派来使者，臣妾也是有些想家了，所以就拿出西丘地图过来看看，以解思乡之情。在后宫之中。朕独宠爱妃。在京城的时候，模仿青儿在西丘的住处建立了新宫殿，没想到爱妃还要用西丘带来的旧物思念故乡。看来，在爱妃心目当中，对西丘的热情远胜于对朕的。臣妾不敢，臣妾已经嫁给陛下，那就是天明的人了，臣妾不可能有丝毫一心的。
快快捡起，不用担心。朕只不过是随便说说。思故乡之情，朕可以理解。今日朕前来，是想告诉你一个喜讯。喜讯？陛下快说。朕已研制出独孤大军，威力无穷。朕要把失去的江山夺回来，再攻打北丽，到时候，西丘可以依附于天宁，成为天宁的附属国。爱妃与朕一起治理天下，你觉得如何？那，那臣妾就替西丘百姓多谢陛下。所以啊，不要担心西丘，一切有朕，知道吗？臣妾明白。你好好准备一下，过几日，跟朕一同出征。是。去了西京，寻找炼制毒蛊之毒的药剂配方，想要看看有没有好的办法治愈这些毒蛊人。那你知道解毒蛊的唯一方法了？知道了。那你找到解决方法了吗？没有找到。对不起。但是毒丫头，我求你了，你不要死好不好？你不要死。你不要死好不好？你不要这样牺牲自己，你不要做傻事好不好？我一定要救殿下。我知道你要救他，但你想想，我们可以想想其他办法呀。你可别忘了，你还欠我四个条件。剩下的四个条件，我只要求一件事情，就是求你不要死，不要死，不要死，好不好？不要死，你要听我的。对不起，七少。不能，对不起，丫头。如果你真的要牺牲自己，去救龙飞叶的话，那我现在就去杀了他。你别胡闹了，你杀了他，我也不会独活的。如果你死了，他带着对你的愧疚活一辈子，这样的活跟死有什么区别？你好好想想。你愿意吗？你不难受吗？求你了，我真的求你了，你不要死。我带着你走，我们离开这里，离开这个地方，离开是是非非，离开龙飞叶，好吗？不要胡闹了！我走，你放开我！放开！我不走！你放开！顾七少！你放开我！你放开！我不走！放开我！放开！放手！你放开！殿下，顾启生，你是不是找死？龙飞燕，你知道这一切都是为了谁吗？你知道毒丫头她……你要是敢说出来，我现在立刻取出心头血。韩云溪，你当我不存在是不是？我们俩说悄悄话，就当你不存在。怎么，你要动手是吧？好，这回我不会手下留情了。在毒丫头面前，我不会动手。你有本事，我们换个地方。殿下。
下，你把顾秋少怎么样吧？你很在意他？我说过他是我的救命恩人。他是北丽皇子，曾经试图利用你来刺杀本王。他做这一切都是为了他娘，而且他跟北丽已经没有关系了，对你不会有威胁的。威胁？他配吗？你到底把他怎么样了？把他杀了！你说什么？他三番四次挑衅本王，本王为何不能把他杀了？难道你对他的感情比对我还要深？是。殿下第一次见我就要杀了我，是顾七少救的我。太后指婚，你也不想娶我，害得我被所有人嘲笑。百里名下来了京城，你就对我不理不睬，是顾七少安慰我。殿下总是凶我。顾七少就对我时刻好，我对他的情谊当然比你深。你是我的女人，心里却想着别的男人。他对你好，他安慰你，你知不知道“廉耻”两个字怎么写啊？我不知廉耻，龙飞燕，你可以控制所有事情，但你控制不了我的心。我控制不了你的心，但我可以控制你的人。从今往后，你不准踏出梅海半步。你凭什么这么对我？凭我是你的夫君。我现在想清楚了，这些儿女情长对我来说根本就不算什么。我要去完成我的宏图大业，我现在就回京。你给我在这待着吧。你告诉我顾七少在哪儿？我把他杀了，弃尸荒野。你这辈子都别想再见到他。想的招数一个都没有用上，殿下你就死心了。海月心，这不正是你想要的吗？殿下对你死心了，他就会慢慢忘了你。你应该笑啊。还有五天，就要去摘七毒草了，殿下。莫非娘娘，殿下并没有杀顾七少，他只不过受了一些小伤，况且现在还有茱萸姑娘在照顾着，娘娘不必多虑。我知道。殿下不是那种人，娘娘。殿下马上就要启程回京了。属下说一句不该说的话。虽然他对顾七少的一些行为有些误会，但以属下对他多年的了解，他只不过是一时生气罢了。如果可以的话。你能不能主动去找一下殿下，跟他求个情，道个歉？说不定，殿下就释怀了。殿下现在在哪？我带你去。你还来干什么？你是不是对我有什么误会？如果我真的做错了，我可以道歉。误会？我亲眼所见，能有什么误会？殿下，我说最后一遍，我跟七少只是朋友。你对朋友的定义，还真够广泛的。看来在家中，从来没学习过要守妇道。你这话什么意思？本来我想给你留下颜面，既然你问了，那我就告诉你，不知廉耻。
不守妇道，水性杨花。罗非夜，你把我当什么了？韩云溪，我告诉你，日后我要是问鼎九五之尊，你出身那么低贱，凭什么站在我身边？你不是挂念那个顾七少吗？这样也好，以后请你滚出我的视线，就当我们从来不曾相识。我说话算数，梅海送给你了。从今往后，我不会再踏入梅海半步。我不稀罕。你救了云溪的命，我便饶你两次。云溪是我的王妃，你要再离她那么近，我一定杀了。好一个是你的王妃，那你舍得？为了你死吗？我怎么会让云溪为我死？你说什么呢？王飞爷，我今天把你引到这里来，就是想告诉你，毒丫头所谓的能解你身上的毒，需要三种毒药，其中最重要的一种药，是心头血，是毒丫头的心头血。这意味着什么？你知道吗？他想让你活下来，自己去死。这又是你挑拨我和云溪关系的奸计吗？没想到，秦王这么自欺欺人。你是不敢面对是吗？还是怕自己知道了事实，还是为了活命，让毒丫头取了自己的心头血，为你解毒，自欺欺人的活下来？你闭嘴！你让我闭嘴，那你就杀了我。正好，我可以去陪毒丫头做一对同命鸳鸯。你杀呀！我警告你，你让毒丫头死了这份心，要不然，他会为你死的，他会为你死的。我就算不要这江山，我也不可能不要你。你是我的女人，心里却想着别的男人。他对你好，他安慰你，你知不知道“连城”两个字怎么写啊？日后我要是问鼎九五之尊，你出身那么低贱，凭什么站在我身边？你不是挂念那个顾七少吗？这样也好。以后，请你滚出我的视线，就当我们从来不曾相识。你把这封书信送去南疆，这封书信送去百里将军那里。百里是
。天辉地那边已成功研制了独孤人，我们必须马上集结军队，攻打西境。如果这么拖下去的话，他会制造出更多独孤人，局面会难以控制。哥，你放心，军饷、粮草都已准备就绪，只要你一声令下，马上就可以出发。殿下，二公子，王妃娘娘，现在住在顾太医家。知道了。喂，他们俩怎么了？还不快去！啊、哦，我现在就去。南疆百里将军，南疆百里将军。启禀陛下，青山镇以及西京边境的独瘟疫已被龙飞叶压制了。又是龙飞翼，那妖野呢？找到了吗？回禀陛下，老奴派出去的人都没有回应。独孤人成军，刻不容缓，必须要快。如果找不到妖野研制第一代独孤人，就大量研制第二代独孤人。一代独孤人身上血液有限，用普通百姓炼制的二代独孤人，威力稍弱。如今毒瘟疫又受到控制，大量炼制二代毒蛊人的事，还请陛下三思。如果普通百姓不行，我们还有将士。啊、陛下的意思是，士兵的作用，本来就是用来打仗的。陛下，如今穆家父子掌握着西京的兵马大权。万一穆家父子不同意，可就不好办了。所以你要小心行事，让将士们染上毒瘟疫。记住，分量要比以前更重。善后的事情，交给朕来处理。去吧，老奴遵旨。七少，你没事吧？我能有什么呀？对丫头，你不会以为我被龙飞叶给杀了吧？你可别忘了，我是谁，我能怕他吗？别提他了。你们真的决裂了？他都这样对你了，你就不用帮他了吧？帮。你们都没有关系了，你为什么还要帮他？我跟他毕竟夫妻一场，我不能眼睁睁看着他去死。他现在这样，终归是我爹的错，我一定会尽我最大的努力。好。那我也帮你。哎呀，不用，我不想再欠你什么。杜丫头，你跟我客气什么呀？杜丫头，你听我的，这事儿结束以后，你跟我去天涯海角，不离不弃可好？这话，他曾经也承诺过，可如今不也一拍两散？我不要跟任何人走，我一个人可以过得很好。你不要拿他的错来惩罚我。我跟他是不一样的。自古以来，男子都是薄情的，不是吗？你说的男人都是龌龊的男人，我可是百年一遇的痴情暖男。你放心，我绝对不会负你的。当真？千真万确。这是我跟我爹当初在药鬼谷研制解药的配方，这两天我做了改良，虽然不能完全解毒。但是有缓解的功效，连续服用一年，说不定能够完全解毒。这三天你就根据这个配方去做一年分量的药丸，我在梅海等你。三天之后，你拿着药来找我，我给他留下，我就跟你走。你为什么还要去梅海？我东西都在梅海，要走得消失得干干净净的。一言为定。一言为定。那
，我去配药了。嗯。齐少，对不起，我必须要救殿下。我不想让你看着我离开。以后，你会找到一个好女人的。殿下，莫非娘娘正在赶往梅海的路上？属下问过顾齐少，他说。王妃娘娘约他三天之后在梅海相见，而且二人相会之后便会浪迹天涯，还叫属下少管他们的事情，得意的很呢。这些都是工部、户部、兵部呈上来的各个工程汇总、账簿副本、防务军政，还有京城官员的户籍档案。你虽然不用倒背如流，但也务必了然于胸，这样那些官员才不敢擅权隐瞒。阳奉阴违，这么多，那我得看到什么时候啊？就是因为你平时偷懒，才把这些功课积压到现在，你还想偷懒到几时啊？哥，我的未来应该由我自己决定，登基、称帝、治理国家，那都是你的事儿。现在文武百官都在问我，你为何迟迟不肯登基？我都不知道该怎么回答他们。我身中蛊毒，寿命不到数月。等不到收服秦西的那一天了